హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఈరోజు మనం ఒక టేస్టీ యమీ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము సో ఈరోజు మనం తయారు చేసే ఐస్ క్రీమ్ బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ సో బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ తినేటప్పుడు చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ మన పంటి కింద తగులుతాయి కదా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కదా సో ఆ బటర్ స్కాచ్ చిన్న పార్టికల్స్ ప్లస్ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా తయారు చేయాలో ఈరోజు చూసేద్దాము ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నేను చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని గార్నిష్ చేశాను కదా ఇది హోమ్ మేడ్ అండి హోమ్ మేడ్ బటర్ స్కాచ్ ఓకే సో ఇలాంటి ఐస్ క్రీమ్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ప్రాసెస్ని ఓకేనా సో ఈ ఐస్ క్రీమ్ తయారు చేయడానికి మనకు కావాలి మిల్క్ సో ఇక్కడ నేను హాఫ్ లీటర్ తీసుకోకుండా హాఫ్ లీటర్ తీసుకున్నాను మీరు హాఫ్ లీటర్ కావాలంటే హాఫ్ లీటర్ పాలు తీసుకోవచ్చు ఓకే సో హాఫ్ లీటర్ పాలు తీసుకొని అందులోంచి కొంచెం పాలు పక్కన పెట్టుకొని అందులో నేను కార్న్ ఫ్లోర్ని వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ మిక్స్ చేసుకున్నాను ఓకే మనం రాగి జావా చేసేటప్పుడు రాగి పిండిని మిక్స్ చేసుకుంటాం కదా ఇలా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ప్లస్ ఇందులో నేను హాఫ్ స్పూన్ ఆర్ వన్ స్పూన్ బాదం మిక్స్ని యాడ్ చేశాను మీ దగ్గర బాదం మిక్స్ లేకుంటే మీరు బాదం పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆరల్స్ మీ దగ్గర ఏదైనా మిల్క్ మేడ్ ఉంటుంది కదా అదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అలా లేదు అంటే బాదం పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నా ఓకే టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఈ పాలని మనం ఏదైతే మిక్స్ చేసుకున్నాము పాలను నార్మల్ పాలు మనం అయితే వేడ్ చేస్తున్నాం కదా అందులో వేసేసి బాగా బాయిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా ఓ టెన్ మినిట్స్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాగా బాయిల్ చేశాక దగ్గర వచ్చేసింది అన్నగా మనం ఇందులో యాడ్ చేయాలి షుగర్ నేను షుగర్ పౌడర్ తీసుకున్నానండి మీరు డైరెక్ట్ షుగర్ అయినా వేసుకోవచ్చు షుగర్ పౌడర్ తీసుకుంటే తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతుందని నేను షుగర్ పౌడర్ని యూజ్ చేశాను మీరు కావాలంటే షుగర్ వేసుకోవచ్చు ఒక షుగర్ వేసాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా కొంచెం బాయిల్ అవ్వడానికి ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇలా మంచిగా బాయిల్ అయ్యాక దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసాను ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఇది చల్లడానికి పక్కన పెట్టేసేయాలి తర్వాత ఈ మిల్క్ ఏదైతే మనం రెడీ చేసామో దీన్ని మనం మిక్సీకి వేసుకోవాలి అందుకే దీన్ని పక్కన పెట్టేస్తాము ఇప్పుడు మనం ఇది పక్కన పెట్టేసి బటర్ స్కాచ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము సో నేను ఇక్కడ దోశ ప్యాన్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర ఏదైనా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఉంటే తీసుకోండి సో ఇలా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకొని ఇందులో కొంచెం షుగర్ వేయాలి నేను ఇంకా బటర్ ఏం యాడ్ చేయలేదు ఓన్లీ షుగర్ యాడ్ చేసి షుగర్ని బాగా వేడి చేయాలి సో షుగర్ని ఒక మీడియం ఫ్లేమ్లో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇలా మిక్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా షుగర్ మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది లేదు మేము బెల్లంని యూజ్ చేస్తామంటే యూజ్ చేయొచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ షుగర్ని యూజ్ చేశాను ఓకే సో షుగర్ని బాగా ఇలా మిక్స్ చేస్తే షుగర్ మెల్ట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో మెల్ట్ అయ్యాక ఇప్పుడు మనం ఇందులో బటర్ ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్స్ బటర్ లేదు అంటే నెయ్యి వేసుకోండి వేసి బాదం పీసెస్ చిన్న చిన్న బాదం చిన్న చిన్న పీసెస్లా తయారు చేసి అవి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి సో చూడండి ఇప్పుడు బాగా దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక ప్లేట్లో షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఇందులో బటర్ యాడ్ బటర్తో ప్లేట్ని బాగా చేసి దానిపైన తయారు చేసిందని పెట్టాను సో దీన్ని బాగా స్ప్రెడ్ చేసేసేయాలి మనం సో ఇలా స్ప్రెడ్ చేసి పక్కన పెట్టేసారి ఇది బాగా చల్లగా అయిపోయినాక మన బటర్ స్కాచ్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం మిక్సీని ఒక మిల్క్ ఏదైతే ఉందో మిక్సీలో వేసుకొని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే బాగా ఫోమ్ బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు మన ఐస్ క్రీమ్ మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది సో ఈ ఐస్ క్రీమ్ మిక్చర్ అయితే మనం మిల్క్ని రెడీ చేసుకున్నాము ఆ మిల్క్ని మనం ఇప్పుడు బౌల్లో షిఫ్ట్ చేసేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు మంచి ప్లాస్టిక్ బౌల్ని యూజ్ చేయండి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ని యూజ్ చేయండి ఓకే సో నా దగ్గర ఒక ఐస్ క్రీమ్ కప్ ఉంది సో అందులో కొంచెం ప్లస్ ఈ ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో కొంచెం వేసుకుంటాను నేను ఇలా వేసుకొని మనం ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో వేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం గార్నిష్ తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ బటర్ స్కాచ్ నేను తయారు చేశాను కదా దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసేసి నేను మా దం చేశాను అనమాట సో చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ వచ్చాయి కదా సో దాన్ని మనం గార్నిష్ చేసేసాను ఇలా గార్నిష్ చేసి క్యాప్ ఎయిర్ టైట్ క్యాప్ వేసి కంటైనర్ మంచి కంటైనర్ తీసుకొని ఎయిర్ టైట్ గట్టిగా క్యాప్ వేసేసి మనం ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసాను ఆఫ్టర్ సెవెన్ సెవెన్
ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ టైం మీరు ఐస్ క్రీమ్ ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసి చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఐస్ క్రీమ్ ప్రిపేర్ చేశాక కంపల్సరీ కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు చూసేటప్పుడు ప్రాసెస్ నచ్చింటే ఇప్పుడే కామెంట్స్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్